vídeo basicamente sobre mercado de pilotos. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, o assunto Piastri, Alpine, McLaren não venceu porque ainda tem desdobramentos e precisamos entrar nos detalhes. Vamos começar justamente falando sobre outro mais afinal, era o chefe da Alpine e o assunto principal que é o Piastri, o contrato e quais pilotos estão na mira da equipe. Para começar em matéria que você confere na descrição, Zafnauer fala que tem contrato com o Piastri, que ele assinou em novembro e os advogados da equipe afirmam que é um contrato vinculativo, ou seja, eles ainda vão recorrer de alguma forma, ainda vão tentar de alguma forma trazer o Piastri, é como se a história não tivesse acabado, mesmo com a FIA afirmando que Piastri correrá pela McLaren, porque a FIA em tese é o órgão máximo que define questões contratuais, nós até explicamos isso em um outro vídeo. Se a FIA decidiu, não tem muito para onde ir, só que a Alpine, do, pelo jeito que está sendo falado, vai tentar de alguma forma trazer o Piastre, porque entende que o seu contrato é válido e não tem essas cláusulas que acabaram se jogando contra eles mesmos. A gente vai ter que esperar para ver. Outro ponto interessante da fala de Zafnauer da entrevista que ele deu é que ele não entende o motivo da saída de Piastri, porque o plano estratégico da Alpine é muito bom, melhor que o da McLaren, e ainda afirma que estão à frente da McLaren no campeonato, pretendem terminar à frente ao final da temporada e existe um planejamento de 100 corridas, e acredita que existe espaço para o Piastri que sempre o apoiaram e tem que haver lealdade ao fato de que literalmente investiram milhões e milhões para prepará-lo para a Fórmula 1. A Alpine está apelando para o lado do agente que te formou, agente que te trouxe até aqui, você deveria ficar conosco, e também citando o plano de 100 corridas que para quem não sabe é quando a Alpine pretende voltar a brigar na frente por vitórias e títulos. A gente já ouviu essa conversa uma outra vez, lá para 2016, falando que em 4 anos estariam brigando por título, Sabemos que não aconteceu, mas agora é uma coisa um pouco diferente, é um outro regulamento, com teto orçamentário, túnel de vento, tem também a questão do Zafnauer ser um chefe que sabe trabalhar muito bem os recursos que tem em áreas específicas, eles têm um plano estratégico, então pode ser que aconteça, mas mesmo assim o Piastri não botou muita fé e saiu, até porque ele já estava negociando com o aval da própria Alpine uma saída para 2023 para a McLaren, o que a Alpine não sabia que ia fazer um contrato para 24, 25, 26, né? Mas de qualquer forma, a Alpine acabou perdendo essa guerra pelo visto. A próxima notícia é a seguinte, vários pilotos estariam na mira da Alpine para substituir o Piastri, por mais que Piastri ainda seja o plano principal. Esses pilotos são, primeiro, o mais óbvio, Ricardo, ele deve ser liberado pela McLaren, eu acredito que a própria McLaren nem vai colocar muito empecilho para liberar, deve reduzir a multa ou então até tirar a multa do Ricardo e ele deve ir para Alpine, seria um movimento lógico do mercado, tanto com o Ricardo querendo uma equipe ainda de meio de pelotão, quanto com a Alpine querendo um piloto experiente para estar ao lado do Ocon, por mais que se o Piastri ficasse, não seria experiente, o Ocon seria o tal piloto experiente. Outro piloto que também está na mira, que apareceu na matéria do motorsport.com e até me chamou a atenção, foi o Alexander Albon. Ele poderia sim rescindir com a Williams, ou talvez a Alpine pagar a Williams, e subir um pouquinho no pelotão. Nós não sabemos qual é o planejamento da equipe britânica, se eles têm um plano para o Albon de longo prazo, em termos de entregar um carro mais competitivo, mas de qualquer forma é interessante ver que o Albon aparece nessa lista, seria até mesmo uma surpresa eu diria, porque ele assinou com a Williams não tem pouco tempo, renovou o contrato e nós teríamos que esperar para ver se realmente aconteceria. E o terceiro piloto dessa lista, que é justamente o assunto principal aqui do vídeo, é o Pierre Gasly, ele é uma opção interessante, é francês, tem contrato para o ano que vem, mas ainda assim a AlphaTauri poderia ser convencida através de um pagamento de multa. O Gasly não está satisfeito no grupo Red Bull, nós sabemos disso já há um bom tempo, ele vem reclamando consistentemente 
porque ele não tem chances na equipe principal e sabe que na AlphaTauri dificilmente vai brigar por título. A Red Bull chegou a mandar uma conversa que nós citamos aqui várias vezes no ano passado, que a AlphaTauri no novo regulamento se tornaria uma equipe irmã mesmo até em performance da Red Bull, ou seja, eles estariam lá na frente brigando. Não é o que está acontecendo agora, pelo visto a AlphaTauri vai continuar sendo apenas uma equipe de preparação para os pilotos Red Bull. É uma equipe inclusive que não tem a sua dupla definida, por mais que o Gasly tenha contrato, mas o Gasly tem uma cláusula de rescisão que eu vou entrar nela já já, e o Tsunoda ainda não está confirmado por mais que o Helmut Marko admita que provavelmente será o Tsunoda mesmo o piloto da AlphaTauri. Existe um rumor de mercado que o Gasly poderia ir para Alpine e o Ricardo vir para a AlphaTauri, mas seria muito difícil o Ricardo querer dar esse passo para trás na carreira. Sair da McLaren para Alpine seria uma posição lógica porque ele não perderia espaço, ele estaria mais ou menos no mesmo nível, mas ir para a AlphaTauri seria um passo para trás. Mas falando de Gasly em si, o ponto aqui é o seguinte, de acordo com matéria do Racing News e do F1 Briefings, nós temos uma curiosidade nessa situação toda, que é o que? De acordo com o relatório do Racing News 365, Gasly tem uma cláusula de rescisão que lhe permite deixar a AlphaTauri se a equipe que entrar em contato com ele estiver numa posição melhor na classificação, o que é o caso da Alpine tranquilamente. Ou seja, temos o seguinte, se o Alpine chegar para o Gasly e falar queremos você e o Gasly tiver interesse em correr ao lado, por exemplo, do Ocon, que é um cara que parece que eles têm um relacionamento meio frio e tudo mais, o que também não quer dizer muita coisa, porque ser amigo não significa que vai ter desempenho bom na pista, o Ocon e o Alonso têm uma ótima amizade fora da pista, mas de qualquer forma dentro dela às vezes dão umas encontradas estranhas. A questão é que o Gasly pode então ser liberado por conta dessa cláusula, nós não sabemos exatamente como essa cláusula está escrita, se é simplesmente uma equipe melhor na tabela chegar já está liberado, ou se tem uma redução de rescisão, de multa rescisória, nós não sabemos exatamente como está escrito esse contrato, mas seria uma opção viável para a Alpine, já que é um francês jovem também, de uma nova geração da Fórmula 1 que tem ido bem, já até venceu corrida assim como o Ocon, pode ser uma dupla muito boa pensando para o futuro, até porque o Gasly ele tem no seu currículo performances muito fortes no meio do pelotão, em 2022 em específico é que ele não está indo bem, a gente não sabe se é um ponto fora da curva ou se ele realmente vai se dar mal nesse regulamento até o fim dele, mas de qualquer forma é uma teoria que surgiu e o contrato do Gasly seria um ótimo momento para a Alpine para poder buscá-lo. Essa é a principal notícia de hoje justamente porque pode mexer drasticamente no mercado de pilotos. Eu quero saber obviamente a sua opinião, o que seria melhor para a Alpine como equipe pensando no presente e no futuro, qual a melhor solução? Diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!